quiero que vean esto. Hola, es Claudia Orellana y el día de hoy vamos a hablar del 4 de febrero, Día Internacional de la Fraternidad Humana. Desde las declaraciones liberales del siglo XVIII, como la Declaración de Virginia en lo que hoy es Estados Unidos, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, se ha reconocido el valor básico de la fraternidad, entendida aquella como la solidaridad humana, cimiento de las relaciones sociales y convivencia. Si algo nos recuerda a la historia de la humanidad, es que somos seres sociales, individuales, es cierto, autónomos, pero interdependientes. Necesitamos de nuestra comunidad para vivir y evolucionar. Sin embargo, la violencia en sus diversas manifestaciones demuestra la necesidad vital de educar y generar mayor conciencia sobre el pluralismo nacional, social, ideológico que promuevan relaciones de respeto. Es por esto que desde 1999, con la Declaración y Programa de Acción sobre Cultura de Paz de la ONU, se constituye un mandato universal para la comunidad internacional, en lo que se refiere a la promoción de una cultura de paz y no violencia que beneficie a la humanidad, sobre todo a las generaciones futuras. A diario nos vemos bombardeados en los medios de comunicación con el avance de la guerra, desastres, violencia que genera conflictos e intolerancia hacia refugiados, desplazados, mensajes de odio que no ayudan en nada, siendo imperativo que dupliquemos nuestros esfuerzos para difundir el mensaje de buena armonía y convivir.